जी नाजरीन ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशाम मदीद कहते हैं लाहौर शहर के कौन से काम हुए हैं हो रहे हैं और कौन से काम होने वाले हैं ये हम पूछेंगे अफीफ सिद्दीक साहब लाहौर का मसला क्या है आप कौन से ऐसे काम हैं जिनकी वजह से लाहौर शहर को यहाँ पर रिप्रजेंट करते हैं और लाहौरियों के मसाइल हल करने के लिए यहाँ पर हैं देखिए इसमें जब हम इलेक्शन में गए आवाम से वोट मांगा हमने तो ये कहा कि हम आवाम के वो मसाइल जो उनके बुनियादी हैं जिसमें पीने का साफ पानी हो गलियों सड़कों की तमीर हो स्ट्रीट लाइट हो और गार्बेज की कलेक्शन हो और सफाई हो गलियों की इसमें तजावजात एक वाद एक महकमा था जो लोकल गवर्नमेंट के पास था हमारे बल्दियाती इस वक्त उसमें मैं देखूँ कि लाहौर के जितने भी हमारे डिप्टी मेयर और टाउन थे वो तजावजात का बिल्कुल मुकम्मल इख्तियार उनके पास था उसको हटाने का और ये किसी में ये वो एक मेरे वो एक एक सेकंड मेरी मेरी बहन एक मिनट अच्छा ये जो दो साल थे ना हमारे इसके ऊपर कोई कंपनी अथॉरिटी कॉरपोरेशन नहीं बनाई गई थी ये सिर्फ टाउन जिम्मेदार था डिप्टी मेयर जिम्मेदार था और इस वक्त जो लाहौर का जो बुरा हाल है उसमें नब्बे फीसद जो अमल दरामद है वो तजावजात की भरमार है ये वहाँ से बाकायदा भत्ता लिया जाता था इनका अमला टाउन का अमला अभी भी हर रेडी से हज़ार पाँच सौ तीन हज़ार रुपये लेता है और वो अमला अभी तक उसमें मुबतला है अभी मेयर लाहौर है और ये सारे एक 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 यहाँ पे पॉइंट जो है वो नाजिन को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो गलियाँ हैं और मोहल्ले हैं और सड़कें हैं वहाँ की टूटी फूटी सड़कें इनकी तवज्जो के मुंतजर हैं उबलते गटर इनकी तवज्जो के मुंतजर हैं लेकिन क्या इस ऐवान में ये तमाम बातें होती हैं या नहीं होती हैं हम अपने प्रोग्राम में चला हम अपने चैनल पर चलाते हैं बहुत सारी ऐसी गलियाँ हैं जो कि जहाँ पे गटर उबल रहे हैं लोग वहाँ पर गाड़ियों में तो दूर की बात है पैदल तो दूर की बात है कश्तियों पे भी नहीं जा सकते इस तरह लाहौर शहर का हाल है क्या इस तरह की जैनमन किस्म के टॉपिक आप लोग हल करने के लिए यहाँ पर होशा रहते हैं बिल्कुल क्या ये बात दुरुस्त है कि हम यहाँ पे लोगों के तकलीफ और दुख के लिए यहाँ असम्बली में आके आवाज बुलंद करते हैं लेकिन हल तो नहीं है सोल्यूशन तो होता नहीं नहीं असल में मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या है ये जो दस नंबरी हैं इनकी ये ख्वाहिश है कि ये जो टेंडर और ठेके जो हैं इनको दे दिया जाए ठेकेदार इनके नॉमिनेट किए जाए तो तू और मैं के दरमियान लाहौर शहर के जो काम है वो तो होते नहीं इमरान मलिक साहब आपने देखा है हमने अपने प्रोग्राम अपने चैनल के तबसर से अब उन गलियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाना शुरू कर दिए हैं जो कि टूट फूट का शिकार हैं जो इनकी तवज्जो का मरकज मुंतजर है इनकी तवज्जो की और जहाँ पे गटर उबल रहे हैं जहाँ के लोग परेशान हैं नमाजी परेशान हैं ये मसाइल कौन हल करेगा ये यही लोग जो हैं इशू हासिल करने के लिए बैठे हुए करवाने के लिए बैठे हुए हैं ये फैसला साजी यहाँ पे होनी चाहिए मैंने पहले आपको इंटरव्यू में बताया कि यहाँ पे फैसला साजी जरूरी है फंड किसको मिलेगा ये इख्तियार किसको मिलेगा यहाँ पे तो लड़ाई इस बात पे होती आसिफ साहब जो चेयरमैन है ये भी जोह टाउन के चेयरमैन है नसार गुजर साहब आपके पीछे खड़े हैं ये भी जोह टाउन से आए हैं टाउनशिप से इनके बेहतरीन इलाके हैं खुली सड़कें हैं मगर वहाँ पे भी ये मसाइल अभी तक हैं और जो के तू रहने वो इसलिए बात से कौन है चेयरमैन जी बिल्कुल ये मेरा तलग है चौधरी यूनस मेरा नाम है एटी सिक्स यू सी है न्यू इस्लामाबाद मैं आपको हकीकत बात करूँगा मुस्लिम लीग से मेरा तलग है इनशाला है आप जब से ये गवर्नमेंट बनी है दो हमारे बहुत बड़े रोड हैं जो सरदार याद साहब स्पीकर थे उनके फंड से शुरू थे जब से ये गवर्नमेंट आई है इन्होंने दोनों सड़कें रोकी हुई हैं वाटर बाउंड हुई है लोगों के मामला को इन्होंने इतना ख़राब कर दिया है इस गवर्नमेंट में ये बात आपको कह रहा हूँ रिटर्न भी कहूँगा और अभी मौके पे भी कह रहा हूँ एक का नाम ताज अस्पताल रोड है एक अल फतेह रोड चौंक बाबा आजम से ये दोनों मेन मनसूबे हैं सड़कों के वाटर बाउंड हमने कार करवा दी हुई है सरदार साहब के फंड से लेकिन अफसोस की बात है इन लोगों ने ये जो वजीर आए हैं इन्होंने वो सड़कें रोकी हुई हैं ये कह रहे हैं कि हमारी तख्तियाँ लगे ये इन्होंने शुरू जो काम किए थे पहली गवर्नमेंट ने उनको ये मुनासब नहीं समझते अच्छा मुझे बताइएगा नहीं मामला असल में मामला असल में ये था मामला असल में ये हुआ कि हमें हमें हम जब इलेक्शन इलेक्ट हो के आए तो दो जनवरी 2017 में हमें इख्तियार मिले उसके बाद हमारे काम सारे हो रहे थे कंपनियां अपनी जगह काम कर रही थी वासा अपनी जगह कर रही थी आ, अपना वे सोल्ट वेस्ट मैनेजमेंट अपनी जगह काम कर रही थी आ, वो क्या ये क्या हाँ तमाम कंपनियां वो अपनी अपनी जगह पे काम कर रही थी हम भी अपना काम कर रहे थे पंजाब हुकूमत हमें पैसे दे रही थी फंड्स दे रही थी एम पी एम एन एस भी हमारे साथ चल रहे थे हम अपने रोड्स भी बनवा रहे थे मैंने अपने हल्के में दो ट्यूबवेल लगवाए तकरीबन दस सड़कें बनवाई पार्क को बेहतर करवाया स्ट्रीट लाइट्स मैंने बहुत अच्छी लगवाई लेकिन जब हुकूमत चेंज आई तब्दीली आई 
तो तब्दीली के आने के बाद जो हमारे जो फंड जो हमें मिलते थे वो रोक लिए गए यहाँ पर बात ये ये एक सेकंड एक सेकंड इमरान मलिक साहब बात ये है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है जो पैच वर्क है जो गटरों का काम है जो कि स्कीमें हैं वो रुक गई हैं वो रुक गई हैं ये इसकी जनवन वजह मैं किसी नुमाइंदे से नहीं पूछना चाहती हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा पार्टीबाजी हो जाएगी तहरीक इंसाफ का हो जाएगा या फिर लीग का हो जाएगा मुझे ये बताए काम क्यों रुका है शहर लाहौर का मैं तमाम शहरियों को बताना चाहता हूँ की जब से तरीके इंसाफ की तरीके तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट आई है वो वजह ये हुई है कि इनके तमाम तार जो हैं वो तरक्याती काम रुक गए हैं तरक्याती काम रुकने की वजह ये है कि इन्होंने कुछ चार से पांच दफा टेंडर भी लगाए हैं और टेंडर्स को कैंसिल कर दिया गया है ना चीफ ऑफिसर जो हैं वो मेयर लाहौर कर्नल टाइप ऑफ वर्षा जुबैद की बात मान, मा, मा, मानने में आ रहे हैं क्योंकि सेक्रेटरी फाइनेंस ने पीछे से जो है वो कदगन लगा दी है जब भी ये कोई अपनी स्कीमें भेजते हैं वो कोई ना कोई गलती निकाल देते हैं जिसकी ना काम करने का एक तरीका निकाल लिया ना कि काम तब तक नहीं होगा जब तक जो है वो तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट यहाँ पर आकर अपने जो है मोदी ऐवान में आकर अपनी जो उनके नहीं आ जाते मगर अभी जो हमारे तक इतलात आ रही हैं कि तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने अपने कोऑर्डिनेटर भी लगाने शुरू कर दिए ये तो फिर शहरियों के साथ इंसाफ करने वाली बात नहीं हुई है कौन कौन से काम अभी रुके हैं जी लाहौर न्यूज का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे जो हम अवामी नुमाइंदे हैं हमारी आप आवाज आप लाहौर को और पूरे पंजाब को पूरे पाकिस्तान को आप हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं कि ये जो तब्दीली हुकूमत आई है इसने वादा किया था हम बल्दियात को मजबूत करेंगे हम बल्दियाती निज़ाम को ऐसा करेंगे जैसे यूरोप और अमेरिका में है आप देखें कि यूरोप और अमेरिका में जैसे हमारा यहाँ जो सैनट का जो एक सैनट का अदारा है वो मुसलसल अदारा है इसी तरह जो बल्दियाती अदारा है ये एक मुसलसल अमल का नाम है इस ये ये जमूरत असल ये जमूरत की रूह है अब ये देखें कि अभी ये तीन तीन अपना तीन तरीक को कह रहे हैं कि राह में जो रुकावट है वो क्या है अली भान रुकावट एक एक अच्छा एक सवाल एक सवाल एक सवाल एक एक बड़ी अहम बात है मेरे सीनियर सीनियर साथी चोई तारक चोई तारक साहब ने जो बात की है मैं उसे सेकंड करूंगा सेकंड कहूँ सेकंड करूंगा कि इन्होंने जब से आए हैं ये तब्दीली के नाम पे नया पाकिस्तान बनाने के लिए और बर्बाद कर रहे हैं इस पाकिस्तान को तमाम फंड इन्होंने रोक लिए हैं हमारे बल्दियात के ठीक है और हमें बिल्कुल काम कोआर्डीनेटर लगा रहे हैं हर सतह पर हमें प्रेशर किया जा रहा हमारे बंदों को ये बात आप सुन रहे हैं अब सवाल पहले सवाल सुन लीजिए फिर जवाब सवाल मेरा ये है कि ये शहर लाहौर के साथ ना इंसाफी है कि जब तक आपके चेहरे नहीं आ जाते शहर लाहौर के काम रुकवा दिए सिर्फ मैं सिर्फ एक दो मिनट की बात करूंगा यहाँ पे जितने हमारे साथी चेयरमैन साहब खड़े हैं उनमें से ये पूछ लें कि जब से लोकल बॉडी यहाँ के इलेक्शन हुए हैं क्या इनको इनके अकाउंट में या इनके नाम पे फंड मिले हैं इनको कोई फंड नहीं मिला नहीं नहीं नहीं, नहीं। सिर्फ एम पी एम एन एस जो थे उनके फंड होते थे इनकी तख्तियाँ इनके बोर्ड लग जाते थे हम रोते थे हम इस बात पे रोते थे कि आप लोकल बॉडी आप भी अब वही काम कर रहे हैं नहीं हम ये बात नहीं कर रहे हमने हमने आप फिर अब क्या काम कर रहे हैं तहरीके इंसाफ अब क्या काम कर रही है मैं बताता हूँ हम हम चाहते थे और हमारा ये मंशूर का हिस्सा है कि जो एम पी ए या एम एन एज हैं वो डेवलपमेंट काम करने के लिए नहीं वो लेजिस्लेशन करने के लिए हम चाहते हैं कि लोकल बॉडी लेवल पे डेवलपमेंट शुरू हो उसके लिए हम एक नया मुसदा तैयार कर रहे हैं जब, जब तक मुसदा नहीं आएगा शहर के शहरी शहरी रोते रहेंगे शहरी रोते रहेंगे जी बिस्मिल रहीम सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आज जिस तरह ये इजलास था इस इजलास में मैंने जो करारदा पेश की अब्दुल अलीम खान ने जिस तरह ये कोआर्डीनेटर लगा दिए हैं ये सफाई एल डब्ल्यू एम सी और ओस पाक पे ये जगह जगह आप ये देखें लाहौर जिसकी हम मसाल देते कि ये मसाल इस तरह बन गई थी कि लाहौर एक मसाली शहर है पूरे पाकिस्तान जी पे सबकत ले गया काफी अरसे तक लाहौर आज कराची की सियासत जो फ्लॉप हुई थी वो सफाई की वजह से बाकी मामला तो वहाँ भी चल रहे थे लेकिन लाहौर के अंदर जो हमारे साथ ज्यादा की गई ग्रास रूट लेवल पे गली मोहल्लों के अंदर कूड़ों के ढेर लग गए हैं ग्रीन वेस्ट के ढेर लग गए मलबों के ढेर लग गए ये हमने दो साल के अंदर जो मेहनत की थी अब्दुल अलीम खान ने उसको जीरो किया है मैंने आज इस करारदाद में बताया कि हमारे वहाँ के मौजूदा एम जो चौहान साहब हैं वहाँ पे नजीर चौहान ने वहाँ पे कोऑर्डिनेटर लगा के पैसे इकट्ठे करने शुरू कर अब्दुल अलीम खान साहब क्या चाहते हैं आपकी नजर में हो क्या रहा है हो ये रहा है ये इंतकाम लिया जा रहा है इस कौम से ये हम चेयरमैनों से ज्यादा नहीं है इस कौम से ज्यादा है गली मोहल्लों के लोगों से ज्यादा है सियासत को चमकाने के लिए सबको पता है लाहौर नवाज शरीफ का है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी इस चीज को जानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के शेर जवान यहाँ पे है यहाँ 
बिल्कुल इन चेयरमैनों को नहीं हटाया जा सकता शक्लें चेंज नहीं कि आपने बताया कि कराची में सिर्फ सफाई के मामला की वजह से वोट बैंक कितना कम हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो क्या यहाँ पे भी फिर वही तारीख दुराई जाएगी कि सफाई के मामला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम हो सकता है मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ आपका लाहौर इमरान भाई का इनकी बड़ी गहरी नजर है बल्दियात के ऊपर बड़ा तजर्बा रखते हैं ये सबसे पहले मेरे भाई हफीफ सिद्दीकी और इनके जो दस मेम्बर आना है इनकी कमिश्नर डी सी ओस और दो दीगर महकमा जात हैं इनकी मीटिंग हो चुकी है उनके साथ इनके मामला सारे दुरुस्त चल रहे हैं इन भाइयों के और हमारे ऊपर जो हमारे इनके एम पी एज़ हैं उन्होंने अपने डेरों के ऊपर जेड ओस को एक्सीन्स डायरेक्टर्स वाटा वासा के और दूजे दूसरे जो महकमा जात हैं उनके उनको सब अपने डेरों पर बैठा लिया गया है और जो उनके टिकट होल्डर हैं या उनके चेयरमैन हैं उनको उन्होंने कहा इनके काम बल्दियात के काम बल्दियात की चार दीवार से बाहर हो रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान के थ्रू चेयरमैनों को तीन माह से बिल्कुल पाहज कर दिया इन्होंने पकड़ कर मगर हम जितने भाई हैं अपनी मदद आपके तक ये काम करवा रहे हैं अभी आप निकले मेरी यूनियन कौन से चले आपको देखेंगे कि वो वहाँ के हालात क्या हैं ठीक है मजांग के हालात क्या हैं इनके लामकबाल टोल के हालात क्या हैं मलबे के ढेर पर जो हम दिन रात मेहनत करके उसको उसको उठवाते थे स्ट्रीट आपकी यूनियन काउंसिल के क्या मामला जी मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को वो ये है कि वो किसी तरह भी मौजूदा चेयरमैन को इख्तियार नहीं देना चाहते तो आपसे हल नहीं होते आप गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं आपके यहाँ पे हंगामा रही होती है वो उसको तो सही करें पहले मैं उसी तरफ से आऊँगा आपने अभी ये कहा कि भी चौदह करारदादें पेश हुई हैं अठारह अब ये देखना ये चाहिए कि क्यों अठारह हुई हैं क्यों नहीं यहाँ पे डेढ़ सौ होती तो आपकी ज्यादा है आपकी तो इसलिए इसलिए कि करारदाद पेश करने का कोई फायदा नहीं हो रहा आगे जहाँ करारदादे जाती है वहाँ से मंजूरी नहीं आती से फायदा नहीं हो रहा जब से ये पीटीआई की हकूमत बनी है इसके पीछे मकसद क्या है इसका इसका इस, इसके पीछे मकसद ये है कि इस असम्बली को मफलूज कर दिया जाए खत्म कर दिया जाए नए इलेक्शन करवाए जाए और उनमें मन मानिए की जाए चले अफीफ सदीकी साहब से मैं ये जानना चाहूंगी जरा अफीफ साहब को पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कोई नुमाइंदे आप दोनों ही आ जाइए अफीफ साहब मकसद ये है कि अगर नया बल्दियाती निज़ाम लाना है तो वो जल्द अज जल्द लेकर आया जाए अगर उसमें ताखिर है तो फिर उन्हीं लोगों उन्हीं चेहरों के साथ आप लाहौर शहर के काम करवाएं ताकि शहरी जो है वो अजियत का शिकार ना रहे सिर्फ मकसद ये है आज के प्रोग्राम देखिए जैसे मैंने पहले ये कहा कि इमरान खान साहब का मंशूर ये था कि अवमी बल्दियाती नुमाइंदों को बाख्तियार किया जाए और इन शाह उसके ऊपर बहुत जल्द अमर, अमल दरामद शुरू हो जाएगा तो तो हो जाएगा लेकिन इतनी तखिर क्यों गई सौ रोज गुजर गए देखते ही देखते चार महीने गुजर चुके हैं भी ये नून लीग के चेयरमैन खड़े हैं ये सब बाखबर है इनका कसूर नहीं है इनको खुद नहीं पता अच्छा इसमें इसमें यह है कि जो पहले करप्शन जो पहले करप्शन का जो पहले करप्शन का बाजार जो जो पहले करप्शन का बाजार गर्म था वो कमीशन माफिया जो राज कर रहा था उसको हम खत्म कर रहे हैं जब ये सिस्टम बाख्तियार हो जो सिस्टम बाख्तियार हो के आएगा एक दो माह इसमें लगेंगे और ये इनशाला लॉ डिपार्टमेंट से अप्रूव हो गया तक लाहौरी क्या करें ये काम जारी जो जारी स्कीम है उसको बंद नहीं किया गया काम को ये चेंज नहीं करा सकते ये देखे मैडम मैं बात साफ बता देता हूँ आपको पॉइंट सामने आ जाएगा आपके ये अभी लाहौर का रिजल्ट निकल आया है आप कह रहे हैं हमने कुछ काम नहीं किया हमने काम नहीं किया तो ये लाहौर की सीटें किस तरह हम जीत गए हैं ये अब ये ये देखे मदीना की रियासत आ रही है उसमें ये सिखाया जाता है मसावत अखूत और ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं ये वो लेके आए हैं कि ये डिमोलिश कर दें इसको सिस्टम को ख़त्म कर दें ताकि जो लाहौर को जीता है हमने दोबारा जीता है और किस लिए कामों से हमने जीता देख लूँगी मैं एक आखिरी सवाल इन सौ रोज में बल्दियाती नुमाइंदगान ने लाहौर शहर में क्या क्या बेहतरी की है ये काम रुके हुए आपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर ये जवाब देना है पार्टी को साइड पर रख दें मैंने मैं सिर्फ देखे मेरी बात सुने आपने बहुत बड़ी बात की है मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अख्तियार लोकल बॉडीज़ के पास थे वो अभी तक इनके पास हैं ये एक महज प्रापेगंड है सिर्फ सफाई इस्लामाबाद के चेयरमैन यहाँ पे हैं इकबाल टाउन के चेयरमैन यहाँ पर हैं सब्जाजार के चेयरमैन यहाँ पे हैं सब ये कह रहे हैं कि हम अपने मोहल्लों के काम नहीं करवा सक रहे नाजिन छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगी कहीं मत जाइए हमारे साथ रहिए